ora 8 dimineață Planul meu a ieșuat Voiam să pun în lumina soarelui Noul Lexus ES300 Hybrid Facelift Pentru că are o culoare foarte drăguță Despre care vom vorbi Doar că nu prea mi-a ieșit Nu a dat soarele M-am trezit prea devreme Dar mașina tot o să o prezentăm Și hai să vedem Ce este Lexus ES Ce știe să facă și voi trebuie să hrăniți zeii algoritmului. Like, share, subscribe dacă vă place contentul. Asta pentru orice YouTuber, nu doar pentru mine. Ca să pot să vă aduc și ceilalți evident să vă aducem cele mai tari mașini. De clip, trebuie să reamintim car vertical. Car vertical este o platformă de verificare a seriilor de șasiu pentru mașinile second hand. Dar... Există cazuri în care car vertical le dau toate informațiile cu privire la o mașină și există cazuri în care car vertical nu au chiar toate informațiile despre mașină. Dar trebuie să recunosc că este un instrument care este destul de bun, dar pe lângă acest instrument mai există și alte. Verificarea mașinii de către tine, verificarea mașinii de către un mecanic, de către un expert sau de către mine dacă vrei să îți verific o mașină și să ți-o și filmezi. Dar nu uita! Car vertical mă ajută pe mine, aveți referral code în descriere și în primul comentariu, aveți 10% reducere dacă folosiți referral codul meu și cu fiecare raport car vertical cumpărat prin referral codul meu, o parte din bani se vor duce către mâncare pentru animalele din adăposturile de animale. Acesta este unul din motivele pentru care am ales să colaborez cu Carvertica și voi filma atunci când voi cumpăra mâncarea pentru animalul. Hai că începe să dea soarele puțin. Deci Lexus ES a primit un facelift la mijlocul anului 2021 și acesta este faceliftul pe care îl avem aici. Prețurile, hai să vorbim un pic de prețuri, pentru că s-au schimbat un pic lucrurile. Pleacă de la 56.670 de euro cu TVA inclus și este mai mult decât suficient echipată. Singura motorizare este 300H, adică vorbim doar de asta. De oricum, Lexusurile vin foarte bine echipate în standard, nu există Lexus echipat prost. Și aceasta este versiunea Luxury. Mai poți să mai pui Luxury Tech, mai poți să mai ai peste Luxury Tech, ce vine cu uh, acele camere de luat vedere în locul oglinzilor. Asta este un Luxury în culoarea Sunlight Green, de asta am vrut eu să prind Sunlight-ul ca să o vedeți mai bine, cu interior rich cream, și o să-l vedeți, este bestial, și ornamente de bambus despre care vom vorbi la interior. Deci 70.324 de euro TVA inclus, fără rabla. De tot. Lexus ES a înlocuit în Europa GS. Asta înseamnă că avem platforma TNG, Toyota New Global Architecture K, care este folosită și de Toyota Camry, dar și de alte modele din gama Toyota. Am explicat eu în o grămadă de clipuri cum ce vrea să facă Toyota, să reducă platformele, să reducă motorizările. Asta înseamnă că avem tracțiune față, motor amplasat transversal și suspensie independentă multilink pe puntea spate. Frâne 305 mm pe față, 281 pe spate și diametru de bracaj 11,8 m. Asta pe scurt. Nu avem suspensie adaptivă, nu avem uh, jante mai mari de 18 pe mașină pentru că nu se vinde încă cel puțin la noi echiparea F-Sport care ar fi venit cu jante de 19 deci cam, acesta, cam aceasta este configurația maximă pe care o poți avea la această mașină și platforma asta TNG AK suportă ampatament între 2690mm și 3060mm și asta e undeva la mijloc, are undeva la 2870mm uh, ampatament e o mașină mare, 5 metri imensă, de fapt aproape de 5 metri, 1,85 m lățime și 1,45 m înălțime. Nu e foarte, foarte înaltă. Și în versiunea asta, 1680 de kg la gol și rezervorul de benzină de 50 de litri și cam, cam atât cu detaliile astea plictisitoare. Hai să vedem mașina toată splendoarea ei. Design. Frumusețea asta în ochii privitorului. Mie îmi place mașina, dar probabil ce nu știe multă lume e că mașina aceasta sau orice Lexus este prin de l de litera L. Avem l din emblemă și este conturat așa cu albastru pentru că este o versiune hibridă. Grila, da? Deci avem L, așa, L, așa, L, așa, tu, 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 L, așa. În faruri avem L, așa, avem încă un L, așa, la semnalizare, L, acolo, L, aici, L, la oglinzi, hai să vă arăt, L, peste tot. 
Um, la jante, nu cred că avem L acolo, dar o să mai avem în spate. Și apropo de jante, ia fiți atent aici. Jantele acestea sunt de pe altă planetă. Deci, nu știu cum se văd pe cameră, dar în realitate arată demențial. Nu sunt nici gri, nici argintii undeva la mijloc, nu sunt nici cromate, nici satinate undeva la mijloc. Și au niște reflexii, fo reflexii foarte mișto. Deci, maximum 18 inci, până și prezoanele sunt uh, în aceeași nuanță cu restul anvelopei. 2, 3, 5, 45, 18 ca și anvelopă. Hai să vedem. Din lateral, mașina pare sau are silueta unui oarecare cupe. Nu știu cum au făcut această mașină. Se vede că este lungă. Are o siluetă lungă și joasă. Nu e foarte înaltă la 1,45 m. Foarte, foarte mișto așa. Plus, în spate acolo vedem un pic șoldurile decupate, sculptate, cum vreți să le spuneți, dar mașina nu este tracțiune spate, este față, culmea. Aproape uitasem de faruri, că mereu vă arăt farurile. Deci așa, așa arată farurile, noile faruri blade scan cu 24 de leduri în fiecare far, care sunt adaptive și au acea funcție anti-orbire pentru, pentru ceilalți participanți la trafic. Acum avem faza lungă aprinsă, așa arată, așa arată cu faza lungă aprinsă și arată semnalizările. Um, ar fi fost drăguț să înlocuiască luminile de zi, acestea în formă de L, cu semnalizările, dar văd că s-au chinuit să facă alte semnalizări suplimentare. Și aici avem semnalizările cu LED, camera pusă acolo, și câteva elemente de design așa în spate. Toate ES-urile vin cu acest eleron care ci că ajută la aerodinamică și dacă ții versiunea Luxury Tech ce vine cu acele camere de luat vedere în locul oglinzilor, mai scazi un gram de CO2 la 100 de km parcurși. Coeficientul aerodinamic oricum este bun 0,28 nu este deloc un coeficient aerodinamic rău. Și hai să vedem spatele Acolo unde stopurile au și ele vreo 4, 4 sau 5 lăuri integrate. Și evident, mai avem mici, mici detalii, așa precum acestea, care au rol aerodinamic. Dar, per total, mașina debordează de eleganță. Practic, așa o poți denumi. Mai avem, se vede și țeava de eșapament. Se vede și emblema Lexus ceva mai subtilă în spate. O să mai intrăm în detalii ceva mai târziu, dar mai voiam să mai arăt ceva. Nu contează garda la sol la o astfel de mașină, oricum este joasă, dar am fost surprins, am fost plăcut surprins să aflu că poți acoperi borduri de 23 de cm. Distanța dintre sol și bara față nu e așa de joasă sau nu e așa de mică pe cât mă așteptam, undeva la 23 de centimetri. Fun fact, mașina are keyless entry și în spate. Și în față aici, dar și acolo în spate. Dar nu o să facem asta, nu o să deschidem mașina, pentru că mergem la porbagaj. Hai să vedem porbagajul și pe echiparea luxury avem sau nu avem sistem cazacioc? Avem. Bun, și s-a deschis porbagajul full electric, un volum de 454 de litri. Nu este cel mai mare din segment, dar nu este rău compartimentat. De aici până aici avem 1,03 m. De aici până acolo avem 1,03 m. De aici până aici avem 1,60 m. Iar înălțimea este undeva la 53 de centimetri. Deci cam acesta este porbagajul. Avem puncte de ancorare acolo și acolo. Avem cârlige acolo și acolo. Și uh, mai avem și un ski hatch. Bancheta nu se poate rabata pentru că scaunele electrice, pe, scaunele electrice, nu, scaunele spate sunt electrice. Am stricat surpriza. Aia e, am stricat surpriza și dacă vrei să ajungi la kitul de pană pentru că nu ai roată de rezervă, ai acest cârlig și mașina îți arată că ai cârlig. Și ia uite-l, kitul de pană. Și așa aveam, aveam nevoie de o cheie de roți de Toyota. Hă? Glumesc, glumesc, nu, nu o să o iau. Doamne ferește. Bun, atenție mare! Dacă vreți să închideți, trebuie să puneți podeaua falsă la loc, care se poate lua cu totul. 
se poate scoate cu totul și apăsa pe buton. Dacă apeși pe buton, îți prinzi aia, îți prinzi podea falsă acolo și nasol. Soft close doar la porbagaj. Hai să vă arăt niște detalii mișto. Te uitați, capota cu acele actuatoare pirotehnice în caz de accident cu un pieton. Mașina are un scor foarte bun la testele de impact pentru pietoni, tocmai datorită acestei capote care se ridică atunci când lovești un pieton ca să nu își rănească asta. atunci când dai peste el, doamne ferește. Dar e bine de știut că mașina are așa ceva. În ceea ce privește motorizarea, la noi în țară, cel puțin, o singură versiune, 300 hybrid, pe a, în America poți să-ți iei și benzină 2.5, benzină 3.5 și începând cu 2021 există și o versiune all-wheel drive a acestei mașini. În Românica, 300H, hibrid, tracțiune față și evident transmisia automată, care nici măcar nu e o transmisie per se. Dacă vreți toate detaliile tehnice la motor, căutați clipul meu cu Toyota Camry, îl aveți acolo. Aici, pe scurt, motorul a 25 a FXS Dynamic Force, uh, o versiune hibridizată, mai eficientizată, să zicem, de la a 25 a FKS, are un design, deci aproape 2.5 cu 4, 5 din nou cu 6, asta ca să țineți minte, are o cursă foarte lungă de 103 mm, un motor cu o cursă imensă, injecție directă și injecție multipunct în același timp, deci și injecția e hibridă, raport de compresie 14% și eficiență termică 41%, mai multe detalii în clipul meu cu Toyota Camry, că e același motor, nu stau să mă repet, să repet același lucru în fiecare clip, că mi-a zis voi că le lungesc prea mult și așa le fac mai mai scurte. Transmisia ECVT care nu este un CVT deci ECVT nu e CVT da? este sistemul power split de la Toyota cu uh, MG-uri, motorașe electrice. Uitați-vă la clipul cu Camry, uitați-vă la clipurile lui Vlad că el le explică mai bine uh, nu mai stau eu acum să le explic le-am mai explicat. Deci în principiu avem un motor de Toyota Camry pus pe, un, pe o caroserie de Lexus. Asta înseamnă că motorizarea pe benzină, 178 de cai putere la 5700 de rotații pe minut, 221 ton metri, 3600 pentru cine e interesat, motor electric are 120 de cai putere și un cuplu de 202 Nm metru și ea cântărește, nu mai țin minte cât, 1680 de kg la gol. Deci nu e ușoară, dar nu e nici foarte grea. În clasa asta, a berlinerilor de clasă mare, cum este BMW Serie 5 Audi A6, 1680 de kg nu mai e, nu mai e o cifră mare, din contră, din contră. Am condus suv compacte de 2 tone. Bun, dar asta nu înseamnă că mașina este rapidă. Puterea maximă dezvoltată, 218 ca e puterea sistemului, la fel ca la RAV4, la fel ca la Toyota Camry, și avem o accelerație, un sprint 0, 100 de 8,9 secunde până la 100 și o viteză maximă de 180 de km pe oră limitată, limitată de fapt de transmisie, nu electronic. Ei, ce consum am scos eu, mergând cu Dita mai Barja, în oraș, pe autostradă și pe drumuri naționale? Ei bine, 6,4. Fabulos! Fabulos! Nu există așa ceva. Fabulos! Așa că acest sistem și-a dovedit eficiența, mai ales eficiența termică de 41%, care cred că e record la motoarele aflate în producție până apare modelul AMG One. Bun. Asta este ușa. Am deschis-o pentru că trebuie să vă arăt mai multe, mai multe lucruri. În primul rând, vedeți aceste ornamente și acolo pe volan și peste tot în interior. Interiorul arată superb. Dacă îi dau un unghi mai wide se vede mai bine. Dar ne axăm acum pe fața de ușă, pentru că aici avem acele ornamente de bambus care sunt făcute de către Yamaha, de către divizia de instrumente muzicale a lui Yamaha, dacă o vine să crede. Japonezii au mai făcut colaborări așa între ei și practic au avut un obiectiv de a utiliza material lemnos cu o rată mare sau rapidă de regenerare în natură. Bambusul poate să crească și cu până la 4 cm pe oră dacă are un mediu ambient bun și a fost să zicem candidatul perfect pentru aceste ornamente 
luxoase. Este bambus adevărat și miroase a bambus în interior, cel puțin când mașina este nouă. Eu când am luat o mașină avea 40 de km la bord, deci vă dați seama, nici nu avea toate foliile uh, date jos de pe mașină. Deci acesta este bambus adevărat. Altă chestie. Uh, nu l-am pe Nelu Ciocanelu cu mine astăzi pentru că l-am uitat în Hyundai Tucson și trebuie să-l recuperez, dar material moale, moale, bambus și aici avem una dintre cele mai cele mai soft materiale pe care am pus mâna vreodată. Incredibil. Pielea se numește Rich Cream și este foarte, foarte extrem de pretențioasă. Mare atenție dacă vă luați această piele care arată și se simte bestial că este foarte pretențioasă și avem și aceste detalii de-a lungul ei. Este superbă, dar trebuie să aveți mare grijă pentru că este incredibil de pretențioasă. Totodată mai avem și niște mânere de inspirație săbi japonezi, katane sau cum se numesc, și aici un material piano black, dar aici nu avem piano black. Deci avem o grămadă de materiale cu sături, texturi, piele, metal și așa mai departe. Asamblarea și finisarea sunt uh, de cel mai înalt nivel. Hai să o mai vedem și din spate, pentru că arată bine și din, uh, din spate. Are niște unghiuri frumoase. Chiar dacă pare un pic îngustă din acest unghi, uh, eleronul îi dă așa o, o alură îngustă în spate. Dar tot e ok. Bun, acum trebuie să vorbim despre garanție. 6 ani, 200 de km, aceeași garanție pe care o primești la Toyota. 10 ani garanție pentru sistemul hibrid. Bravo! 5 stele la euro în cap, check! Și cu unul dintre cele mai mari scoruri pentru pietoni, 90%. Bun, nu a fost testată la testurile anului, dar probabil că s-ar descurca bine, având în vedere rezultatele Toyota. Deci cam așa este cu siguranță garanție, sau cum zic eu, cu siguranță și încredere la mașina asta. Și ia uitați o privire de ansamblu a interiorului, care arată superb, cu atâtea diferențe cromatice, lemn, cream, sau crem, cum vreți să-i spuneți, un pic de negru, foarte mișto interiorul, um, dacă tot suntem la capitolul acesta, o să arăt trapa. Uh, hai să o închidem. Deci o închizi, da? O închizi. Îi dai up. Păi dacă vrei să o deschizi, nu merge. Trebuie să-i dai down. Să o închizi. Și după aceea, uh, dacă vrei să o închizi de tot, e manual. Ha, ha! Deci... Da, nu e neapărat un lucru rău, dar e o soluție destul de clasică. Și atunci când îl deschizi, mare și acest mini deflector de vânt, care e foarte greu de arătat în condiții normale, dar acum e ok. Hai să vedem cum arată și o privire de ansamblu. Deasupra mașinii. În echipare Luxury primești... Mark Levinson, sistem de sonorizare Mark Levinson. Cei de la Mark Levinson spun că performanța nu este despre calitatea hardware-ului pe care îl ai, ci despre locația și calibrarea fiecărui uh, difuzor din mașină. Deci, în această mașină avem 12, 12, 17 difuzoare, cu două mai multe decât în generație trecută de ES și avem și un subwoofer de 265 mm, cel mai mare subwoofer instalat vreodată pe un Lexus de producție. Instalat în spatele scaunelor spate. Hmm. Behind the rear seats. Deci ar trebui să fie undeva între scaune și porbagaj. Probabil sunt integrate în scaune, în bancheta spate. Ei bine, acest sistem surround de, cu 17 boxe, calibrat foarte bine, are și un sistem surround are uh, o grămadă de calibrări făcute de Mark Levinson. Basul se aude bine, definiția se aude bine, instrumentele sunt separate foarte frumos și la volum maxim mașina nu distorsionează. 
Este un sistem absolut fabulos și nu îl pot recomanda suficient de mult. Dacă sunteți audiofili, până într-o 100 de mii de euro, asta este mașina pentru, pentru voi. Într-adevăr, poate că sistemul Naim de pe Bentley costă ceva mai, uh, oricum costă ceva mai mult, dar se comportă ceva mai bine, însă pe o mașină de 70 de mii de euro sau până în 70 de mii de euro nu există sistem audio mai bun. Poate doar pe alt Lexus care e mai ieftin. <laughs> dar, da, nu-l pot recomanda suficient de mult. Și apropo, de Mark Levinson. Oricum scrie Mark Levinson peste tot. Hai să vă arăt o chestie. Mașina are CD player. Nu pentru că ar fi învechită, ci pentru că adevărații audiofili încă mai au CD-uri pe care vor să le asculte la calitate mare. Așa a fost și cu uh, casetofoanele. Lexus SC430 a fost ultima mașină din lume care a venit cu casetofon. Și încă un lucru. Aici avem pe lângă cele două USB-uri și un AUX, tot pentru o audiție la calitate mare. Mai mult, sistemul Mark Levinson are și un sistem de masterizare a melodiilor sau a sunetului digital, mai ales din fișierele comprimate care vin din Apple Music, YouTube Music, Spotify, Tidal și așa mai departe. Tidal și în curând Apple Music au și sau vor avea și uh, fișiere lossless, care se aud și mai bine, care pun în valoare și mai mult acest sistem. Și încă un lucru interesant, apropo de asta, vreau să vi-l arăt la spații de depozitare, dar vi-l arăt acum. Dacă vrei să închizi asta, ce frumos se închide. Deci, pentru audiofili, Mark Levin Son. Hai rapid cu spațiile de depozitare. Avem unul aici, care e capitonat. În schimb, buzunarele de jos de aici nu sunt capitonate, dar sunt suficient de încăpătoare. Mai avem aici un mic spațiu de depozitare unde poți să-ți pui cheia. Așa arată cheia de Lexus, ca o sabie. Deci dacă avea și eu... Așa. Fix acum am primit un mesaj de la colegul Dan Scarlat. Bun. Altceva. Spații de depozitare. Vi le arăt, arăt acum. Așa. Ei, aici este un loc pentru telefon. Unde mi-e telefonul? Uite la aici. Bam. Toate telefoanele, toate mașinile care au așa ceva montat pe mașină, bravo, pentru că eu îmi țin telefonul conectat pe prin fir la Apple CarPlay, este o preferință personală. Hop, 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 hop. Și îmi place să-l am acolo. Bun, un suport de pahar, alt suport de pahar, da, bun, alt suport de pahar, foarte adânc. Dacă ai o cafea mică sau o doză mică, ce faci? Apeși pe acest buton, la revedere. Bun, alt detaliu interesant, cotiera. Cotiera cu aceeași piele pretențioasă. Apeși pe acest buton, se deschide wireless charging și destul de încăpător, capitonat cu un material foarte fin. Dacă vrea pasagerul, îl deschide și el la fel. Nu poți apăsa pe ambele butoane în același timp. Și mai avem și torpedoul care este iluminat, capitonat. A, nu e capitonat. E capitonat abia în spate. Deci jumătate capitonat, iluminat și amortizat însă el este amortizat însă nu este amortizat atunci când ridici incredibil incredibil atenția la detalii a celor de la Lexus, incredibilă de fapt și acum să vedem ce vrea Scarlat tot cu privire la sistemul de sonorizare Mark Levinson este și acest buton de volum, iar aici este buton de tune, să schimb postul de radio. Și toate au un click super, super satisfăcător. Și aceste butoane care seamănă cu butoanele de la o stație audio sau un amplificator audio. Totul este tactil și frumos. Iar mai jos avem butoanele pentru volan, scaune încălzite, scaune ventilate și butonul pentru perdeluța electrică din spate foarte, foarte drăguț bun, în ceea ce privește climatizarea, înainte să dau sau hai că dau acum hai să vă arăt, dacă schimb temperatura uitați-vă cum fac cifrele ca la un cifru, foarte, foarte drăguț și nu trebuiau să fac acest lucru pentru că este digital dar Au făcut acest lucru doar pentru a arăta 
analog Foarte, foarte mișto Hai să-l oprim Ca să nu ne deranjeze Și toate butoanele oricum se simt de calitate În ceea ce privește sistemul de climatizare Această mașină vine cu ceva ce se numește Lexus Climate Concierge cu Nano X Bun, adică are senzor care măsoară temperatura la suprafața corpului uman Adică pe tine, te măsoară pe tine Senzor care măsoară radiațiile solare care bat pe o anumită parte și reglează ventilația astfel încât doar pasagerul care este încălzit Deci dacă bate soarele pe dreapta și pe stânga nu Doar pasagerul care este încălzit beneficiază de răcire fără să afecteze ceilalți pasageri Deci dacă mie mi-e frig și el e cald că îl bate soarele îi dă, îi dă aer rece doar lui Deci Lexus Climate Concierge Scurt să prezentăm și volanul Este subțire aici și gros aici Și am observat că nici scaunele și nici volanul Nu se încălzesc atât de tare încât să devină deranjant Cum se întâmplă la alte modele la alte, Pentru, nu știu, Kia, de exemplu Pui volanul încălzit, se topește mâna Apoi au și buton de auto pentru volan încălzit. Deci fac pentru toată climatizarea. Așa cum o lași, așa revine. Dacă apeși pe auto, atunci temperatura sau scaunul și volanul încălzit se reglează în funcție de temperatura climatizării sau temperatura exterioară. Aici padele care folosesc pe post de frână de motor. Eu pentru asta le folosesc. Evident, neavând trepte de viteză, nu ai ce trebuie să schimbi și ai toate butoanele aici pe volan. Sunt destul de intuitive, le înveți destul de ușor. Nu este ceva foarte complicat. Doar butonul de telefon mi-a fost greu să-l găsesc inițial. Nu știam cum să închid apelul și mă uitam așa ca mâța în calendar. Aici ai sisteme de asistență plus comenzi audio. Deci jos sunt audio, aici meniu și aici tempomat și sisteme de asistență. Aici ai Butonul pentru head-up display, pe care l-ați văzut, butonul pentru camere, jos capotă și rezervor și porbagaj, evident. Și aici avem frâna de parcare, în dreapta butonului de power. Deci aici este frâna de parcare, dacă vrei să... Îi zice că e unavailable, trebuie să ții frâna apăsată. Și repede, ca să vă arăt consumul, dacă nu mă credeți, consumul meu... After Reset este de uh, 6,4 litri la suta de kilometri. Mai avem aici niște pernuțe pentru genunchi, să nu dai cu genunchi. Eu n-am problema asta la mașini, dar am pus oameni de 2,05 metri în, în mașină și uh, au avut nevoie. Și au avut nevoie și de trapă să fie deschisă, pentru că altfel ar fi dat cu capul. Dar bine, un om de 2,05 m nu întâlnești toată ziua. Scaunele sunt incredibil de confortabile. N-am cum să le laud suficient. Sunt foarte, foarte confortabile. Dar, din nou, pielea este foarte pretențioasă. Mare, mare atenție la ce purtați atunci când mergeți cu această mașină. Și neapărat trebuie să aveți mâinile spălate, pentru că altfel toată grăsimea și mizeria pe care... O aveți pe mâini, va intra în această piele de pe cotiera centrală și de pe cotierele laterale. Tot cu privire la scaun, avem și un sistem de reglare a scaunului de aici, ca să, pot, ca să poată fi reglat dacă cel din spate are nevoie de mai mult spațiu. Sau au și la acest aspect, știu că mai sunt coreenii care mai fac chestia asta pe Hyundai Kia și Genesis. Și aici mai ai un pad să-ți odihnești mâna atunci când umbli pe, la sistemul de infotainment, revenim imediat la el. Urechile lui Shrek persistă, SP off și modurile de rulare. Normal, eco și sport. Deci cum suntem în eco, o trecem pe normal, dacă o treci pe sport, se schimbă așa. Doar la echiparea F-Sport avem cadranul care se mișcă odată cu schimbarea modului de rulare. În rest avem un calculator de bord, un computer de bord obișnuit, cu fonturile pe care le știm de la Toyota. Nu este deloc greu să îl acționezi. Și în dreapta avem ceasurile analog pentru combustibil și temperatură. Aici avem butonul pentru odometer. Dacă vreți să speriați vreodată pe cineva, de exemplu, eu pot să vă duc la Toyota acum și să duc mașina cu kilometrajul ăsta. L-am luat cu 45 
și îl duc câteva zile mai târziu cu 14.704 km în bord. O să se sperie, dar las așa pe odou și aici avem luminozitatea. Până și aceste butoane se simt, se simt bine, se simt de calitate. Foarte, foarte mișto. În rest, tabloul de bord este destul de simplu. Dacă vreți să analizezi, îți apar așa săgețile într-o parte sau alta. Și avem și BSM-ul Blind Spot Monitorul aprins și în funcție de ce sisteme ai aprinse și funcționale îți mai apar acolo în stânga și în dreapta. Tabloul de bord, într-adevăr, este destul de simplu, nu este foarte complicat. Asemenea sistemului de infotainment. Bun, am conectat telefonul la Apple CarPlay. Deci, Sistemul de infotainment se controlează de pe acest trackpad cu aceste butoane sau cu touch. În sfârșit au, au pus și ei touchscreen pe Lexus. Uh, trebuie să lăudăm puțin ceasul ăla loc care stă acolo. E destul de elegant. Uh, unora le place, altora nu. Iar sistemul de infotainment a crescut în dimensiune. Acum are un ecran de 12,3 inch, un ecran imens. Îl poți controla, după cum am spus, prin touchscreen sau așa, și ai mouse. Și atunci când ajungi undeva, îți face tânc, 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 tânc. Da. Și ai aici informații călătorie și poți să schimbi pe media, poți să schimbi pe ce vrei tu. Da. Te duci în meniu și te duci în stânga, în dreapta, destinație, telefon. Oricum nu recomand navigația mașinii, când ai Apple CarPlay și Android Auto. Aplicații, degeaba apeși pe aplicații pentru că nu ai Lexus online activat. La Apple CarPlay revenim după aceea. Info, la Info ai informații cu privire la consum, energie, istoric, ultimul consum 6,4, cel mai bun anterior 7,5. Mașina este eficientă indiferent de stilul de mers. Cred că oricine poate să meargă destul de economic cu ea pentru că mașina în, în esență este eficientă nu trebuie să te chinui tu mult ca să mergi eficient cu ea sistemul de infotainment așa nu are prea multe lucruri interesante, nu are găselițe, nu are meniuri ascunse nu are prea multe chestii îi dai pe meniu, te duci frumos la Apple CarPlay și îl ai full screen și la revedere folosești comenziile vocale cam asta este ai un Apple CarPlay de 12.3 inch care are o rezoluție bună și răspunde bine sistemul oricum răspunde bine dacă folosești touchscreen-ul adevăr, trackpad-ul este destul de complicat cu acel mini mouse dar aia e acum că mașina are Apple CarPlay ecran de 12.3 inch Mark Levinson nu mai îmi trebuie nimic, nu mă interesează că sunt meniurile complicate sau că ai uh, sistemul de infotainment uh, un pic uh, greu de folosit. Nu, ai touchscreen Apple CarPlay, la revedere. Când toate mașinile au Apple CarPlay, nu mai există diferențiere în ceea ce privește sistemele de infotainment. Există totuși diferențiere în ceea ce privește Mark Levinson. Mark Levinson. Să sperăm că pe generațiile viitoare vor pune totuși un sistem ceva mai uh, ușor de folosit fără trackpad din câte am înțeles vor să renunțe la el din ce am aflat de la cei de la Lexus sper să se vadă ok în spate pentru că uh, geamurile sau suprafața vitrată în spate datorită siluetei de pseudo cupe nu este foarte foarte mare iar plafonul atât în față cât și în spate coboară, plonjează așa puțin și dacă ești în alt stai aici pe viraj, e posibil să ne atingi cu capul. Asta este frumusețea, își cere tributul, nu ai ce să îi faci. Spațiul la cap, eu am suficient, însă, dacă pui pe cineva care se apropie de 1,90 m, dacă îl pui pe Dan Scarlat aici, e posibil ca el să zică uh, faptul că va atinge cu, cu capul. Bun, în ceea ce privește spațiul pentru picioare, după cum se vede, nu există mari probleme. Eu mi-am pus scaunul destul de în spate, adică undeva în, la mijlocul mașinii, la montantul B. Eu nu, ating, eu nu ajung pedal, eu nu ajung la pedale. Efectiv, nu pot, nici dacă mă întind, nu ajung la pedale. Atât de în spate e dat scaunul și scaunul se poate da și mai în spate pentru persoanele foarte, foarte înalte. Adică se poate da gen până aici. Alt, altfel, spațiul este destul de bun pentru picioare. La cap, Altă discuție. Mai avem aici o plăsuță și 
În tot așa în ceea ce privește luxul și confortul din spatele acestei mașini, avem una bucată perdeluță manuală aici și una bucată perdeluță manuală, dar trebuie cealaltă mână ca să o pui. Așa. Deci avem și perdeluțe. Hai să le desfacem ca să avem luminițe foarte, foarte drăguți. În față, în față, pe geamurile din față, avem sticlă dublu laminată. În spate avem sticlă normală. Și uite, păcat că am spălat mașina și acum s-a murdărit puțin geamul. În rest, spații de depozitare, tot așa, necapitonate, dar suficient de mari pentru o mașină din această clasă. Și dacă întoarcem camera, observăm aici gur de ventilație, priză de 12V și priză de două prize USB. Deci suficient de porturi ca să te ca să ți încarci device-urile. Bancheta este și ea extrem de confortabilă. Îmi place cum este reglată, însă surpriza surprizelor vine de aici. Ta -na -na -na. Mașina are 5 locuri, însă dacă folosești doar locurile centrale, pardon, locurile laterale, ai această consolă și în primul rând vreau să facem unboxing la acest abțivit pentru că am uitat de el. Nici nu am intrat în spate, e prima dată când intru în spate. Ah. Cred că să fii reprezentat vânzări sau, mă rog, nu știu cine face PDI, pre-delivery inspection la mașini, e că e o, o, un job foarte satisfăcător. Două suporturi de pahare, da? Am observat că și când făceam repetiția pentru acest segment, ridici asta și ea iese. Nu trebuie să o, o ajuți tu. Dacă o ajuți foarte puțin, se dă pe spate. Altă chestie. Ski hatch se poate regla cu... Se poate regla prin... Se poate regla. Se poate încuia prin cheie. Iar acum să trecem la chest du resistance. Pentru că aici avem mai multe butoane. Și o să pun iar camera pe mine, fac o focalizare, avem scaune electrice în spate, tati. Ia uite-l. Bam! Bun. Dacă vrei să uh, nu te bată soarele, electric, și din spate și din față. Și tot de pe această consolă mai reglez încălzirea în scaune și sistemul încălzirea în scaune. Evident, climatizarea pe locurile din spate, pentru că avem climatizare pe trei zone și uh, volumul, uh, melodia, postul de radio și așa mai departe. Deci ai în spate aici tot ce ai nevoie. Chit că este o mașină de clasă mare, are câteva elemente care te duc la uh, clasa de lux. Să stai pe bancheta din spate aici, dacă ai loc, este un Deliciu. Foarte, foarte, foarte mișto. Hai că nu-mi vine să cred că am uitat să vă arăt camerele. Ca de obicei, Luci Popa uită camerele. De fapt, noi astea să trecem în parc. Pentru că dacă pui în parc și pui camerele, îți arată asta. Și dacă dai pe pauză, rămâne acolo. Să poți să vezi tu ce unghi vrei al mașinii. Foarte tare. Și vă mai arăt o chestie. Deci se învârte. Și acum este 360. Chestia asta a implementat-o și Suzuki mai nou pe SX4 S-Cross. Și uite, avem un Lexus ES acolo de o rezoluție îndoielnică, dar contează. Pentru că ai camere 360 de grade. Verificați în prejurimile. A, ce tare! Poți să selectezi culoarea mașinii. Nu cred! Vai! Cât de tare! Foarte, foarte tare. Bun. Și dacă treci în marșarier, ai camere de marșarier cu mai multe unghiuri. Uhu! Foarte tare. Așa, dragii mei, hai să mergem cu Lexusul la plimbare. Bun. Cu ce să începem? Hai să începem cu poziția la volan. Extraordinară. Mi-am făcut-o foarte repede și n-am avut absolut nicio problemă. Și persoanele înalte presupun că vor avea reglaje destul de fine. Probabil doar aici sus la cap să fie o 
mică problemă pentru persoanele foarte, foarte înalte. Oglinzile, mi-ar fi plăcut să fie mai mari. Nu asta din mijloc, pentru că asta este imensă și vezi foarte bine. Montantul C, deși este grosut, cumva ai vizibilitate bună în, în spate. Nu este cea mai bună, dar este mai mult decât suficientă. Stâlpii față și ei, nu știu, par un pic groși așa la prima vedere, dar nu am avut nicio problemă de vizibilitate din acest punct de vedere. Uite, lumea a ieșit de dimineață la alergat. Bun. Deci am lămurit cu poziția la volan și cu uh, vizibilitatea. <coughs> Acum, ce să mai lămurim? Hai să lămurim cu un... Ce am să facem un sprint? Nu, îl facem un pic mai, uh, mai târziu. Eu am câteva notițe aici despre cum merge mașina. Hai să vedem uh, amortizarea. Mașina amortizează extraordinar de bine, este confortabilă și amortizează silențios. Și dacă tot suntem la acest capitol, hai să vorbim despre cât de silențioasă este mașina. Testul meu cu decibel metru are un nou record pentru că acest Lexus ES a înregistrat la 80 de km la oră o medie de 59,1 cu o maximă de 62,3 decibel, adică cu aproape 2 decibeli în minus, va chiar 2 jumate mai puțin decât ce a reușit uh, recordmanul, fostul recordman de când fac eu acest test, adică Kia Sportage, noua Kia Sportage. Este incredibil de silențioasă. La 130 de km pe oră a obținut 66 cu 7 cu med și cu media și cu o maximă de 69,1. Adică a reușit ceva mult mai bine decât a reușit uh, Suzuki SX4S Cross Singura mașină de altfel pe care o mai testasem la 130 de km pe oră Na, a bătut-o de uscat-o, e normal, mașină premium versus mașină uh, low cost Și nu știu când apare clipul cu Hyundai Tucson, dar Hyundai, și Hyundai Tucson a reușit la 80 la oră, 62, ceva Deci uh, asta este fix uh, mult mai silențioasă decât toate Altă chestie, mașina are frânare regenerativă, da? În prima parte a cursei frânezi și simți regenerarea. După aceea intră frânele uh, normale. Tranziția trebuie să înveți. Trebuie să înveți unde este pedala acolo ca să înveți unde este tranziția ca să nu fie o frânare foarte bruscă. Îți ia două, trei frânări să o înveți nicio problemă. Atunci când mergi cu mașina nu regenerezi așa mult pentru că mașina are ceva și îți apare în bord aici un AGC se numește Active Glide Control care practic îți face coasting și îți regenerează foarte, foarte puțin. Și tu poți să regenerezi în două moduri. Unu, apeși piciorul pe frână și începi să regenerezi. Sau folosești padelele, că pentru asta sunt făcute. Nu sunt făcute pentru altceva. O să vedem și pe modul sport cum se comportă. Dar ca sunt toate padelele la toate sistemele acestea hibride Toyota slash Lexus. Uite, drive, D4, ca și când ar fi încă o viteză. A treia, a doua, a întâia. Și îți dă o frână de motor Plus o regenerare suplimentară Nu schimbă nicio treaptă Nu are ce trebuie să schimbe, doar simulează Atunci când mergi normal simulează un CVT Atunci când te joci din padele Simulează o cutie O transmisie normală Ești în drive De fapt ești în D1 Că ai umblat pe padele Ai pus piciorul pe frână prima mașina Mașina trece în drive normal da. Pe eco mașina accelerează lin Fără nicio problemă Trece-o pe normal de la urechea dreapta a lui Shrek și atunci pedala de accelerație devine ceva mai responsivă, mașina devine aproape vioaie și dacă o treci pe sport, atunci se schimbă și indicatorul, ai turometru acum, ceea ce e foarte ciudat pentru că mașina, uite așa face turometru, accelerez, se turează, E piciorul de pe accelerație moare, lă, 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 pentru că tot ca hibrid merge, tot power split este. E ciudat e ciudat rău. Dar înainte să facem un, un o lansare trebuie să trecem un pic de zona asta. Bun, pe sport răspunsul la pedală este foarte bun dar pe mine mă enervează că îmi strică superbitatea de consum pe care am făcut-o, da? Bun. Acum suntem în drive. Încă un lucru. Dacă pui autoholdul, în momentul în care ți-ai dat centura jos Autoholdul se dezactivează și vine frâna de parcare. E ciudat. Dar, dacă, tot așa, dacă oprești mașina, autoholdul nu rămâne memorat, 
trebuie să-l repui tu. Ok, suntem pe sport. Punem și autoholdul ca să poți să accelerez. Și ce mai vreau să mai zic apropo de autohold, da, setările climatizării rămân memorate, nu rămân memorate setările autoholdului. Și acum, hai să facem o lansare, e limită de 90 pe aici, 3, 2, 1... Suta. 9 secunde, foarte lin. Am spus că mașina este confortabilă. Fiind confortabilă, ei bine, atunci trebuie să te aștepți la un pic de ruliu și mașina are ruliu. Indiferent că mergi pe modul sport sau pe modul eco, chiar că pe modul eco se mai ușurează puțin direcția, direcția se simte grea, nu ai feedback în ea, te simți un pic deconectat de mașină, dar asta este scopul, pentru că este o mașină care vrea să te protejeze, fiind super silențioasă, super confortabilă, vrea să te protejeze de astfel de factori externi. Mașina subvirează la limită. Hai să vedem dâmbu. Silent, silențio stampa. Bun. Accelerăm. Deci mașina vrea să te Uh, izoleze de mediul înconjurător nu vrea să te implice prea mult în condus direcția nu este super rapidă totul este orientat către confort asta nu e neapărat un lucru rău vrei ceva sportiv, îți iei altceva asta este o mașină efectiv de lux pentru confort suprem dacă de adevăr vrei ceva poți să-ți iei versiunea F-Sport dacă o să apară la noi în țară în versiune facelift sau cu ții altceva. Asta este o mașină orientată către confort. Cu toate acestea, cum am spus, direcția nu este super ușoară, adică nu e feather light cum e, nu poți să o muți cu un deget. Și comenzile, accelerația, tot așa, în funcție de modul în care ești, merge bine, Mă rog, merge bine oricum, merge greu sau merge ușor. Și pe de frână la fel. Are o oarecare greutate imprimată pentru că nu vrei să apeși din greșeală pe frână prea tare, cum se întâmplă la modelele franțuzești care au sau n-au regenerare sau frânare uh, regenerativă. Alte două lucruri pe care vreau să le spun acum, că sigur le uit și e păcat de ele. 1. Camera, de fapt camera, sistemul Lexus Safety Systems are și Rear Cross Traffic Alert și detectează și pietoni. Acum detectează și bicicliști pe timp de zi, dar am descoperit un singur lucru. Dacă, de exemplu, vedeți oamenii care aleargă, tu dai cu spatele către oameni care aleargă și mergi, să zicem, la aceeași viteză sau puțin mai repede decât ei, mașina îți va frâna pentru tine. Alt lucru pe care vreau să-l spun când vă arăt tempomatul adaptiv este că mașina uh, analizează șoseaua din față și decide ea pentru tine cu ce viteză să intre în viraj și frânează în anumite viraje și devine enervant acest lucru. Dar când o să prezint chestiile astea un pic mai târziu probabil nu o să avem viraje, că de obicei nu fac cu viraje. Deci cam asta este. Și încă un lucru, mașina este atât de silențioasă și îmi pare rău că am păstrat <coughs> Până acum să vă spun chestia asta, pentru că 93% din podeaua mașinii este acoperită cu material fonoabsorbant. Deci, ăsta este Lexusul, urmează testul de pilot automat. Activăm tempomatul adaptiv Radar Cruise Control, îl trecem pe 80 de km pe oră, să zicem. Bun. Și oricum toate mașinile mă depășesc că pe DN1 nimeni nu merge cu 80 de km pe oră. Și acum iau mâna de pe volan. Ce să vedem ce se întâmplă. Evident, nu încercați asta acasă. Eu oricum stau foarte aproape de volan. Hold steering wheel, ține volanul. Am observat unavailable. Hold steering wheel, gata. Și acum nu mai face nimic. Deci nu ține foarte mult acest sistem, dar după ce pui mâna pe volan, observăm că partea de virare este destul de bună. Mașina ține, te ține în bandă foarte bine, te ține centrat. 
și păstrează distanța față de mașina din față foarte bine. Însă, mereu când activezi sistemul, mă rog, când pornești mașina, distanța față de mașina din față rămâne cea mai mare și eu o vreau pe cea mai mică, de exemplu, sau intermediar. Trebuie să resetezi tu uh, acest factor. Deci nu ține foarte mult fără mâna pe volan, dar uh, răspunde bine. Adică radarul funcționează bine, nu te fru nu frânează brusc, nu te bruschează, e ok. Este ok. <coughs> Și cam acesta a fost episodul nostru cu Lexus ES300H în echipare la Jari. Yeah. Ar trebui să mai fac episoade dimineața, văd că am un pic de energie și mi mi clipurile mai bine. Bun, acum voi hrăniți zeii algoritmului. Pac, 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 like, share, subscribe la toți youtuberii voștri preferați. Numai așa ne puteți susține, aveți și buton de join, aveți și în descriere un link de Revolut. Mulțumim Lexus România pentru noul ES. Sper să apuc să pun clipul ăsta până de Crăciun în 2022, că la câtă treabă am, nu prea am timp să le editez și să le postez. Eu am fost Luci Popa, canalul este Mașin cu Luci Popa. Vă pup!